i den här uppgiften så ska jag ta och beräkna hur stor är sannolikheten att jag får en sexa, sexa och en sexa när jag kastar en tärning tre gånger. Och då tittar jag först har jag en händelse och då kan jag antingen få en sexa. Och sannolikheten för att få en sexa det är ju en sjättedel. Sedan så har jag chans sannolikheten att ej sexa. Det är ju då fem sjättedelar. Sedan så kastar jag tärningen för andra gången. Och har jag först slagit en sexa så skulle jag kunna slå en sexa till. Så sexa. Och sannolikheten är en sjättedel. Eller så ej sexa här. Tar och byter penna. Ej. Sexa. Det är då fem sjättedelars sannolikhet. Och så här så kan det bli samma sak. Här kan jag få sexa. Och där är sannolikheten en sjättedel. Ej sexa. Sannolikheten är fem sjättedelar. Och i tredje kastet så kan jag få en sexa igen. Sexa. Och sannolikheten är en sjättedel. Ej sexa. Det är fem sjättedelar. Sådär. Så har vi samma sak där. Sexa. En sjättedel i sannolikhet. Ej sex. Fem sjättedelar. Sedan har vi en sexa där, inte sexa. Sex, en sjättedel. Ej, sex, fem sjättedelar. Och det sista, samma sak. Sex är en sjättedel. Ej, sexa, fem sjättedelar. Sådär. Och då är frågan sannolikheten att få tre stycken sexor efter varandra. Så sannolikheten för sexa, sexa, sexa. Då tittar jag först har jag den första kastet. En sexa, det är en sjättedel. Så jag har en sjättedel. Sedan ska jag multiplicera med sannolikheten att få nästa sexa som är en sjättedel. Och multiplicera med sannolikheten för att slå nästa sexa. En Sjättedel. Och en sjättedel multiplicerat med en sjättedel multiplicerat med en sjättedel det är lika med 0,00463. Så det är alltså 0,46 procents sannolikhet. Sedan tittar jag på sannolikheten att slå A sexa. Ej sexa och ej sexa. Då ska jag gå ner längs det här benet. Ej sexa, fem sjättedelar. Multiplicerat med inte sexa, fem sjättedelar. Multiplicerat med inte sexa, fem sjättedelar. Och det här är då lika med 0,579- Alltså 57,9 procents sannolikhet.